Na Puls Dnia zaprasza Dariusz Milejczak. Jest sobota, 17 października. To jest Puls Dnia. Dobry wieczór. Zobaczmy, co przed nami. Pierwszy dzień Czerwonej Strefy w Poznaniu i w Powiecie. Podstawowe zalecenie, to, które znamy z wiosny, musi do nas wrócić także dzisiaj. Zostań w domu. Jestem przekonany, że w najbliższych dniach cała Polska zostanie ogłoszona Czerwoną Strefą. Szereg obostrzeń dla mieszkańców. Konieczne po to, żeby obronić wydolność naszego systemu opieki zdrowotnej. Prawie 10 tysięcy nowych zakażeń w kraju i ponad tysiąc w Wielkopolsce. Epidemia nie zwalnia. Roman Giertych z zakazem wykonywania zawodu, ale poza aresztem. Zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 5 milionów złotych. Poznańska prokuratura stawia zarzuty. Nie pozwólcie, żeby moje zatrzymanie przykryło katastrofę epidemiczną rządu PiS, bo taki jest tego cel. Na ulicach, w sklepach, szkołach, restauracjach czy tramwajach obowiązują od dziś nowe ograniczenia. Poznań, podobnie jak spora część kraju, znalazł się w tzw. strefie czerwonej. Aby obronić wydolność polskiej służby zdrowia, restrykcje wchodzą dziś w życie w niemal każdym aspekcie naszego życia. Równocześnie kolejni przedsiębiorcy alarmują, że z każdym miesiącem przybywać będzie firm, dla których nawet częściowe zamknięcie gospodarki będzie oznaczać wyrok śmierci. Jak koronawirus zmieni nasze życie w najbliższych dniach, podsumował dziś Piotr Kotwicki. Wciskamy ten hamulec z całej siły. Od dzisiaj na zaciągniętym hamulcu funkcjonować będzie większość dużych miast w Polsce. W obliczu kolejnych rekordów zakażeń koronawirusem także Poznań znalazł się w tak zwanej strefie czerwonej. Nowe obostrzenia będą nas dotykać na każdym kroku. Konieczne po to, żeby obronić wydolność naszego systemu opieki zdrowotnej. Wychodząc z domu czy pracy musimy mieć na sobie maseczkę. W sklepach pomiędzy 10 a 12 wprowadzono godziny dla seniorów, a także ograniczenie liczby osób. Od poniedziałku nie będzie można organizować imprez okolicznościowych. Ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na jedną kasę. Zakaz organizacji imprez okolicznościowych, takich jak wesela. Zgromadzenia publiczne nie mogą być większe niż 10 osób. Wydarzenia sportowe bez publiczności na imprezach kulturalnych zasiądzie maksymalnie 1 czwarta widowni. Obostrzenia mają sprawić, że zarówno obciążone szpitale, jak i służby sanitarne złapią chwilę oddechu. To, co przeszkadza w dobrym funkcjonowaniu stacji sanitarno-epidemiologicznych, to są przede wszystkim... Braki kadrowe z jednej strony, a z drugiej strony, bo to też nie można o tym zapominać, jest naprawdę ogromne wyczerpanie. Problemem na pewno jest, są niedobory kadry lekarskiej. I oto to jest taka kwestia, o której mówiliśmy od zawsze, nie tylko w erze koronawirusa, a w tej chwili stało się to coraz bardziej widoczne. Szkoły ponadpodstawowe i uczelnie wyższe przechodzą na nauczanie zdalne, za wyjątkiem zajęć praktycznych. Uczniowie nadal będą się uczyć stacjonarnie w podstawówkach i przedszkolach. Gdyby tam się coś zdarzało, no to liczba placówek już jest o tyle mniejsza, że myślę, że, że będzie o wiele, łatwiej, o wiele łatwiejszy będzie ten kontakt szkoła z powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. W autobusach i tramwajach zajętych może być od dzisiaj maksymalnie 50% miejsc siedzących i 30% wszystkich miejsc. Należy jednak pamiętać, że co drugie miejsce siedzące powinno pozostać wolne. Sporo kontrowersji wywołało zamknięcie branży fitness, basenów, akwaparków czy siłowni. Od dzisiaj wejdą tam tylko wyczynowi sportowcy i uczniowie na zajęciach szkolnych. Całkowity lockdown branży fitness to kolejna nieprzemyślana decyzja rządu. Brakuje rzetelnej analizy, która pozwalałaby neutralizować źródła zakażeń i jednocześnie wspierać elementy mogące przy relatywnie niskim ryzyku pomóc budować naszą odporność. Do takich należy każda aktywność fizyczna. Przedstawiciele branży fitness przeciwko nowym restrykcjom protestowali dzisiaj w Warszawie. W stolicy Wielkopolski rządowe decyzje także budzą emocje. Ani w Polsce, ani w Europie, nie wiem jak na świecie, ale nikt nigdy nie słyszał, żeby doszło do zakażenia 
ani wśród personelu, ani w klienie, wśród klientów na basenach sportowych czy akwaparkach. Właściciele basenów i akwaparków podkreślają, że chlorowana woda zabija wirusy, a w pomieszczeniach regularnie wymieniane jest powietrze. Przyszłość branży stanęła teraz pod znakiem zapytania. Na razie nie zakładamy zwalniania pracowników. Będziemy część pracowników wysyłali już, zresztą wysłaliśmy na przestojowe. Będzie to oznaczało obniżenie wynagrodzenia. W kościołach może przebywać maksymalnie jedna osoba na 7 metrów kwadratowych. Duchowni zachęcają do udziału we mszy świętej za pomocą środków masowego przekazu. W telewizji WTK jutro o 11.30 odbędzie się transmisja mszy z klasztoru Dominikanów. Biskupi udzielają dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Takiej dyspensy udzielił już 15 października arcybiskup Stanisław Gondecki. Eksperci podkreślają, że to czy nowe obostrzenia zadziałają zależy od nas, a władze ponawiają apele o stosowanie się do nowych restrykcji. Bardzo serdecznie proszę Państwa o to, by ograniczyć udział w uroczystościach rodzinnych, by kontakty osobiste ograniczyć do absolutnego minimum. W Wielkopolsce po zapoznaniem w strefie czerwonej znajdują się od dzisiaj powiat gostyński, jarociński, krotoszyński, międzychocki, ostrowski, poznański, rawicki, słupecki i wolsztyński. Piotr Kotwicki, Puls Dnia. Ponad tysiąc nowych zakażeń w Wielkopolsce, w kraju prawie 10 tysięcy. Czas na codzienny raport Ministerstwa Zdrowia. W Wielkopolsce zmarło 13 osób, z tego 10 w szpitalu przy ulicy Szwajcarskiej. W trzech województwach, w tym w Wielkopolsce odnotowano ponad 1000 zakażeń. W Wielkopolsce dokładnie 1058. W naszym województwie najwięcej nowych zakażeń wykryto w powiecie poznańskim 310 i ostrowskim 105. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 84 zgonach. Resort Zdrowia dodaje, że w szpitalach w całym kraju hospitalizowanych jest ponad 7 tysięcy osób. 604 osoby są podłączone do respiratorów. W kwarantannie jest ponad 327 tysięcy osób, a kolejnych 45 tysięcy podlega nadzorowi epidemiologicznemu. W ciągu doby wykonano ponad 48 tysięcy testów. Metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gondecki jest zakażony koronawirusem. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski pozostaje w izolacji domowej i jest osłabiony, ale czuje się dobrze. O zakażeniu w komunikacie poinformowała poznańska kuria. Metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gondecki przebywał od kilku dni na kwarantannie, bo wcześniej zakażenie koronawirusem wykryto u sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski biskupa Artura Mizińskiego i biskupa Szymona Stłukowskiego. Arcybiskup Gondecki jest obecnie w domu i jak poinformowała kuria czuje się dobrze, jednak jest osłabiony. Pozytywny wynik testu otrzymał też biskup Grzegorz Balcerek oraz kilku pracowników kurii. Kuria i sekretariat arcybiskupa przez przypadki COVID-19 są obecnie nieczynne. Pandemia trwa, ale co zmieni w naszym życiu? Kiedy w końcu się skończy? O taką prognozę poprosiłem socjologa z UAM doktora Łukasza Rogowskiego. Zobaczmy fragment dzisiejszej rozmowy. Z pandemii wyjdziemy w sytuacji e, e, poczucia takiego, że... Nic nie jest już do końca tak, tak, tak jasne, jak było kiedyś. Nic, nic nie jest już do końca tak jasno ustalone, tak jasno przewidywalne. E, to będzie pewien nowa sytuacja, w której musimy na nowo uczyć się tak naprawdę takich codziennych czynności, właśnie jak podróżowanie, właśnie jak zakupy, właśnie jak sposób, e, 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 sposób wchodzenia w relacje z innymi. Czy to jest negatywne? Ja nie do końca bym powiedział, że to musi być oczywiście negatywne. To sprawia nam pewne problemy. Ale jednocześnie, gdyby szukać w tym mimo wszystko pewnego optymizmu, to jest to też pewien sposób na nowe otwarcie. Nowe otwarcie relacji społecznych, przemyślenie tego, co tak naprawdę łączy nas z innymi osobami, co stanowi o tym, że żyjemy wspólnie. Też przemyślenie właśnie na takich społecznych sposobów współodpowiedzialności. Roman Giertych i 11 innych osób usłyszało zarzuty wyprowadzenia z firmy deweloperskiej ponad 90 milionów złotych. 
Sprawę prowadzi prokuratura regionalna w Poznaniu i to na jej polecenie zatrzymano byłego wicepremiera. Dziś prokurator prowadzący sprawę nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarza, a wręcz przed nimi uciekł. Na miejscu był Emil Górny. Panie prokuratorze, dlaczego pan nie chce odpowiedzieć na pytania? To jest konferencja, to jest konferencja czy oświadczenie? Halo, panie prokuratorze. To z pewnością nie była konferencja prasowa, a jedynie oświadczenie dla mediów poznańskiej prokuratury, która przedstawiła zarzuty w sumie 12 osobom, w tym Romanowi Giertychowi. Chciałbym przekazać państwu informacje dotyczące prowadzonego w prokuraturze regionalnej w Poznaniu śledztwa dotyczącego, może inaczej, którego przedmiotem jest wyprowadzenie z warszawskiej spółki giełdowej Polnord kwoty ponad 90 milionów złotych. Prokuratura oskarża mecenasa Romana Giertycha, biznesmena Ryszarda K. i dziesięciu pozostałych zatrzymanych o przywłaszczenie i wyprowadzenie ze spółki deweloperskiej w latach 2010-2014 około 92 milionów złotych. Dzisiaj prokurator Jacek Motawski poinformował, że śledztwo dotyczy obecnie zakupu nieruchomości o zawyżonej cenie i zakup wartościowych wierzytelności. W transakcji wykorzystano jako pośredników dwie fasadowe spółki New Industry TG, które z kolei związane są z Romanem G. Zdaniem prokuratury Roman Giertych miał świadczyć obsługę prawną wszystkich podmiotów, które brały udział w transakcji. Sprawa ma także dotyczyć zakupu nieruchomości przez spółkę, jak twierdzi prokuratura, powiązaną z Romanem Giertychem za 6 milionów netto i sprzedaży po kilku dniach spółce zamieszanej w sprawę za niespełna 27 milionów. Tam Roman G. Na, w ramach rzekomych usług adwokackich uzyskał korzyść z tego przestępstwa w wysokości niespełna 2,5 miliona złotych. Roman Giertych zatrzymany został przedwczoraj. Na przesłuchanie miał trafić do Poznania, jednak podczas przeszukania domu stracił przytomność i trafił do szpitala, w którym wciąż przebywa. Prokuratura wydała postanowienie o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu Romanowi Giertychowi, a zatem stało się to, o czym mówiłem od momentu zatrzymania. W całej tej sprawie chodziło o wyeliminowanie Romana Giertycha jako obrońcy. Kraj, w którym najlepszym adwokatom uniemożliwia się bronić, przestaje być demokratyczny. Choć ostatecznie Roman Giertych nie został zatrzymany, to zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 5 milionów złotych. Zawieszony został także w czynnościach adwokata. Ma zakaz opuszczania kraju oraz objęty został dozorem policji. Sam Roman Giertych w ostatnim wpisie na Twitterze przekonywał, że jego zatrzymanie ma charakter polityczny. Zostałem dziś zatrzymany pod zarzutem działania na szkodę jakiejś spółki. Skutą mnie kajdankami w przeddzień sprawy aresztowej Czarneckiego, którego jestem jedynym obrońcą. Nie pozwólcie, żeby moje zatrzymanie Trzymanie przykryło katastrofę epidemiczną rządu PiS, bo taki jest tego cel. Dzisiaj prokuratura na konferencji prasowej nie dała szansy dziennikarzom na zadawanie pytań. Prokurator Jacek Motawski dosłownie przed nimi uciekł. Panie prokuratorze, do czego pan nie chce na pytania? To jest konferencja, to jest konferencja, czy oświadczenie? Halo, pani... Chcielibyśmy zadać pytania. Zastanawiające jest, że śledztwo trwa od 3,5 roku i akurat w tym momencie prokuratura decyduje się na zatrzymania. Chcielibyśmy się dowiedzieć, kto prowadził to śledztwo wcześniej. Czy jest prawdą, że ono zostało przeniesione do Poznania dopiero niedawno? Zostało przeniesione do Poznania tuż po tym, kiedy minister Ziobro zrobił tutaj kadrowe czystki i wymienił kierownictwo tej prokuratury. Roman Giertyk to były lider Ligi Polskich Rodzin i wicepremier za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Potem wrócił do zawodu adwokata i wielokrotnie ostro krytykował obecne rządy PiSu. Emil Górny, Puls Dnia. Biskup Edward Janiak nie będzie już kierował diecezją kaliską. Nuncjatura, nuncjatura apostolska poinformowała dziś, że papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa, choć według doniesień medialnych jest to raczej przymusowa emerytura. Nie kończy się bowiem postępowanie kościelne w sprawie tuszowania przypadków pedofilii, co zarzucono biskupowi Janiakowi m.in. w filmie braci sekielskich Zabawa w chowanego. Zgodnie z komunikatem Nuncjatury Apostolskiej papież Franciszek przyjął rezygnację Edwarda Janiaka z funkcji biskupa kaliskiego. Jak podaje Radiocentrum, decyzja była wymuszona przez Watykan. Przeciw byłemu biskupowi kaliskiemu toczy się nadal postępowanie w sprawie tuszowania przypadków pedofilii w kościele. Do czasu jego zakończenia Edward Janiak ma zakaz przebywania na terenie diecezji. O biskupie zrobiło się głośno po premierze filmu Braci Sekielskich Zabawa w Chowanego. Autorzy pokazali w nim przypadki ukrywania przez duchownego czynów pedofilskich, których miał się dopuszczać jeden z podległych mu kapłanów. Kaliskim kościołem będzie nadal zarządzał arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś. W komunikacie podano także informację o czasowym zamknięciu kaliskiego seminarium i przeniesieniu kleryków do Poznania. Nuncjatura nie wyjaśnia powodów tej decyzji. 
Prace na budowie tramwaju na Naramowice wchodzą w kolejny etap. Od północy z poważnymi utrudnieniami muszą się liczyć mieszkańcy i kierowcy na poznańskich Winogradach i Wilczaku. Z części skrzyżowania ulicy Słowiańskiej z Szelągowską zniknęła nawierzchnia, bo w ciągu pięciu miesięcy ma w tym miejscu pojawić się torowisko tramwaju na Naramowice. Jeszcze wczoraj w tym miejscu była ulica pełna samochodów. Zmieniło się to jednak dzisiaj w nocy. Powodem zamknięcia tego fragmentu ulicy Słowiańskiej jest kolejny etap prac związanych z budową trasy tramwajowej na Naramowice. Ulica Słowiańska została zamknięta od wyjazdu do kościoła świętego Karola Boromeusza w parku Kosynierów do skrzyżowania z ulicami Szelągowską, Naramowicką i Wilczek. W rezowaniu rozbiórkach tego fragmentu ulicy, czyli w lotu zachodniego w kierunku ulicy Wilczak i następnie będzie przebudowana infrastruktura podziemna w rejonie całego skrzyżowania. Teraz kierowcy będą musieli się do tych zmian przyzwyczaić, bo prace w tym miejscu potrwają około pięciu miesięcy. Dużo zależeć będzie także od pogody. No wiadomo, że mamy okres jesienny, za chwilę będzie okres zimowy. No mamy nadzieję, że te zimy będą takie jak do tej pory w Polsce, więc jeżeli tak by się zdarzyło, to myślę, że pięć miesięcy to jest taki termin. Realne. Co ważne, zmianie ulegnie także dojazd do posesji przy ulicy Naramowickiej, który będzie zapewniony przez ulicę Ugory. Dojazd do centrum od ulicy Słowiańskiej możliwy będzie zaś ulicami Murawa oraz Winogrady. Na Naramowice dojechać będzie można ulicami Wilczak, Serbską, Lechicką i Naramowicką lub Alejami Solidarności, Połapską, Umultowską, Stońskiego oraz Łużycką. Zmiany nie ominą także pasażerów komunikacji miejskiej. Jeśli chodzi o tramwaje, wszystkie kursy linii numer 4 zostaną zastąpione kursami linii numer 3. Dzięki temu tramwaje na linii numer 3 będą kursować dwa razy częściej oraz w soboty i w niedzielę. Autobusy linii 151 na odcinku od osiedla Sobieskiego do osiedla pod Lipami zastąpi linia 169. Na dalszym odcinku pasażerowie mogą korzystać z tramwaju linii 10 i z linii autobusowych 171, 174 i 190. W ostatnim czasie udało się już położyć pierwsze tory, m.in. w okolicach osiedla pod Lipami. W przyszłości nowe torowisko zostanie połączone z pętlą tramwajową na Wilczaku, skąd tramwaj pojedzie dalej w kierunku na Ramowic. Okazuje się, że wykonawca dość mocno przyspieszył pracę i tak jak widać gołym okiem, pierwszy odcinek 200 metrowy od ulicy Słowiańskiej właśnie w kierunku ulicy Serbskiej jest już zbudowany, szyny są już zamontowane, podlane. A wykonawca, podwykonawca torowy przenosi się już teraz w rejon ulicy Serbskiej, gdzie budowane jest torowisko tramwajowe i tam będą montowane, są właśnie zamontowane już szyny. Według założeń wiosną przyszłego roku pasażerowie będą mogli przejechać tramwajem pierwsze przystanki do ulicy Włodarskiej. Ewentualne plany może jednak pokrzyżować epidemia koronawirusa, jednak jak przekonują urzędnicy obecnie nie ma powodów do większych obaw. Emil Górny, Puls Dnia. Historyczne magazyny poznańskiego portu zostały zburzone. Sprawa budzi duże emocje, a zastępca prezydenta Poznania mówi o łamaniu prawa. Był to ostatni element poznańskiego portu. Ostatnie wspomnienie akcji Bolwerk, w której żołnierze AK i mieszkańcy Chwaliszewa dokonali akcji dywersyjnej podczas II wojny światowej, pisze w mediach społecznościowych osiedlowy radny ze Starego Miasta Tomasz Dworek. Tu nie ma co deliberować. Odpowiedź jest prosta. Kto łamie prawo musi ponosić konsekwencje. W tym przypadku inwestor nie tylko złamał decyzję konserwatorską, która określała zakres możliwych prac, ale też nie zastosował się w piątek do decyzji miejskiego konserwatora zabytków o wstrzymaniu prac. Odpowiedział wiceprezydent Mariusz Wiśniewski. Więcej na ten temat piszemy na portalu wtk.pl. Tam też więcej informacji z Poznania i z regionu. Polecam i zapraszam. A w pulsie dnia czas teraz sprawdzić prognozę pogody. O szczegółach już teraz opowie Państwu Bartosz Bartkowiak. Dobry wieczór Państwu. W najbliższych dniach rzeczywiście słońca może nam brakować, może nam brakować promieni słonecz słonecznych, bo te będą schowane za grubą warstwą szarych chmur. Tak też będzie jutro w całym naszym kraju. Szansa na rozpogodzenia będzie jedynie na południowym wschodzie naszego kraju. Na południu tam rzeczywiście nieliczne rozpogodzenia mogą wystąpić, ale w pozostałej części naszego kraju zachmurzenie całkowite, a nawet przelotne opady. Nawet w Wielkopolsce, jak już za chwilę zobaczymy, w całym naszym kraju temperatury od 7 stopni 
lotni Celsjusza na Suwalszczyźnie przez 9 w centrum, po 10 na północy i na południu, do 11 stopni również na południowym zachodzie. Tam jutro będzie najcieplej, tu mowa o Wrocławiu. Zobaczmy więc, jak pogoda będzie zmieniała się w naszym regionie, bo w nocy także już możemy się spodziewać dużej ilości chmur, zachmurzenia całkowitego. W nocy nieliczne rozpogodzenia wystąpią na przykład w Poznaniu, tam 6 stopni Celsjusza, dzisiaj w nocy najchłodniej, w nocy będzie za to na północy w Pile, tam 4 stopnie Celsjusza. Jeszcze wtedy nie spodziewamy się opadów deszczu, a te mogą wystąpić natomiast w ciągu dnia i tu mowa o godzinach popołudniowych, około godziny 15-18. Przelotne opady deszczu mogą wystąpić na przykład w Poznaniu czy Kaliszu. Temperatury w całym naszym regionie od 9 stopni Celsjusza przez 10 im dalej na północ. Wiatr jutro będzie wiał słaby lub umiarkowany. Dziękuję Państwu za to spotkanie z serwisem Meteo. Życzę dobrego dnia, dużo uśmiechów i proszę zostać z nami. Do zobaczenia. Przyszłość planety, nasza, kolejnych pokoleń i milionów innych gatunków jest zagrożona. Katastrofa klimatyczna już trwa, przekonywali dziś działacze Fundacji Viva i apelowali, by ograniczyć lub wyeliminować z diety mięso. Działacze przekonywali, że ograniczenie spożycia jest konieczne, by zniwelować negatywny wpływ ludzkiej diety na klimat i na środowisko. Na ulicy Półwiejskiej, gdzie aktywiści zachęcali do 30-dniowego przejścia na wegetarianizm, była także kamera pulsu dnia. W Polsce zdecydowanie większą ilość zwierząt hoduje się w sposób przemysłowy, a przemysłowy chów zwierząt w negatywny i destrukcyjny sposób wpływa na naszą planetę. Jest to przede wszystkim emisja niebezpiecznych gazów cieplarnianych, która powoduje podnoszenie się temperatury ziemi. Jest to ogromne zużycie wody. Jest to masowa wręcz deforestacja lasów pod miejsca na pastwiska i uprawy paszy dla zwierząt. Większość gruntów w rolnictwie wykorzystuje się właśnie pod uprawę paszy dla zwierząt. To są monokultury takie jak soja. Nasza fundacja, Fundacja Viva, ruszyła z nową akcją, która nazywa się Wege dla klimatu. Chcemy zwrócić uwagę dzisiaj w Poznaniu na to, że nasza dieta, to co na co dzień jemy, ma bardzo duży wpływ na klimat, na naszą planetę. Dieta, która zawiera w sobie mięso, niestety bardzo negatywnie wpływa na planetę. Przemysłowy chów zwierząt jest nastawiony na zysk. Tam nie ma czasu na to, żeby to zwierzęta dbać, czy otaczać je szczególną opieką weterynaryjną. Traktowane są po prostu jak półprodukty. W Polsce co roku zabija się, hoduje i zabija ponad miliard brojlerów, 22 miliony krów i 2 miliony, 22 miliony świn i 2 miliony krów, więc jest to naprawdę ogromna ilość zwierząt, które cię Chcemy zachęcać do tego, aby spróbować diety roślinnej, aby ograniczyć jedzenie mięsa, produktów odzwierzęcych i aby spróbować właśnie na co dzień posiłków roślinnych. Dlatego też zachęcamy do tego, żeby skorzystać z naszego programu, który nasza fundacja prowadzi. Zostań wega na 30 dni. Tam znajdziemy jadłospis, różne ciekawostki, przydatne informacje, które na pewno pomogą każdemu z nas zacząć swoją przygodę z dietą roślinną. Puls dnia teraz to wszystkie informacje, które dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Serdecznie dziękuję za uwagę, życzę dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia.